காமராஜ் நகர் இடைத்தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் இன்றுடன் நிறைவடைகிறது அதிமுக திமுக காங்கிரஸ் ஆகிய பிரதான கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள் இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய உள்ளனர் நாளை வேட்புமனுக்களை பரிசீலனையும் மூன்றாம் தேதி மாலை ஐந்து மணிக்கு இறுதி வேட்பாளர் பட்டியலும் வெளியிடப்படும் சென்னை உயர்நீதிமன்ற முன்னாள் தலைமை நீதிபதி தகவல் ரமானி மீது சிபிஐ விசாரணை நடத்த உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகாய் அனுமதித்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது தகவல் ரமானி அண்மையில் இரண்டு குடியிருப்புகள் வாங்கியதில் சட்டவிரோத பண பரிமாற்றம் நடைபெற்றதாக உளவுத்துறை அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது நீட் ஆழ்மாறாட்ட புகாருக்கு ஆதாரம் இல்லாததால் சத்யசாய் மருத்துவக் கல்லூரி மாணவி அபிராமியையும் அவரது தந்தை மாதவனையும் சிபிசிஐடி போலீசார் விடுவித்துள்ளனர் இதற்கிடையே இந்த வழக்கில் கைதான மாணவர் ராகுல் மற்றும் அவரது தந்தை ஜேவிஸ் ஆகியோரை பனிரெண்டு நாட்கள் நீதிமன்ற காவலில் வைக்க தேனி மாவட்ட நடுவர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இந்திய ரிசர்வ் வங்கியிடமிருந்து மத்திய அரசு மேலும் முப்பதாயிரம் கோடி ரூபாயை கோரவிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது நடப்பு நிதியாண்டில் மொத்த உற்பத்திக்கு நிகரான நிதி பற்றாக்குறையை நிர்ணயிக்கப்பட்ட மூன்று புள்ளி மூன்று சதவிகிதத்திற்குள் வைக்கும் வகையில் இந்த நிதியை கோர மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது வெங்காய விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த இந்தியாவிலிருந்து வெளிநாடுகளுக்கு வெங்காயம் ஏற்றுமதி செய்ய மத்திய அரசு தடை விதித்துள்ளது சில்லறை விற்பனையாளர்கள் நூறு குவிண்டாலும் மொத்த விற்பனையாளர்கள் ஐநூறு குவிண்டால் வெங்காயம் மட்டுமே இருப்பு வைக்க வேண்டும் என்றும் கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இரண்டாவது நாளாக இடி மின்னலுடன் கனமழை கொட்டி தீர்த்ததால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறார்கள் மதுரை மாவட்டம் டி கல்லுப்பட்டி சுற்றுவட்டாரத்தில் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக பெய்த மழையால் சாலைகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது குற்றாலம் பிரதான அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கால் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டது வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மாலத்தீவு மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள குமரிக்கடல் பகுதியில் சூறைக்காற்று வீச வாய்ப்புள்ளதால் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்றும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது மகாராஷ்டிரா உத்தரப்பிரதேசம் பீகார் மேற்குவங்கம் குஜராத் அசாம் மாநிலங்களில் கடந்த நான்கு நாட்கள் பெய்த கனமழை மற்றும் வெள்ளத்திற்கு உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை நூற்று பத்தை தாண்டியுள்ளது உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் மட்டும் எழுபத்து ஒன்பது பேர் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட முப்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வெளியேற்றப்பட்டு நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் தென்மேற்கு பருவமழை இன்றுடன் முடிவடையும் நிலையில் செப்டம்பர் மாதத்தில் நூற்று இரண்டு ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு மழை பெய்துள்ளது செப்டம்பரில் இருநூற்று நாற்பத்தி ஏழு மில்லி மீட்டர் மழை பெய்துள்ளதாகவும் இது இயல்பை விட நாற்பத்தி எட்டு சதவீதம் அதிகம் என்றும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது ஜூன் முதல் தற்போது வரையிலான காலகட்டத்தில் ஒன்பது மில்லி மீட்டர் மழை கூடுதலாக பெய்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இடைத்தேர்தலிலும் அதிமுக பாரதிய ஜனதா கூட்டணி தொடர்வதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் எதிர்காலத்தில் நீட் தேர்வில் முறைகேடுகள் நடைபெறாமல் இருக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்தார் அதிமுக பாஜக கூட்டணி எதிர்காலத்திலும் தொடரும் என்று துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் உறுதிபட தெரிவித்தார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் பாஜக உடனான கூட்டணி எப்போது முறிந்தது என்றும் கேள்வி எழுப்பினார் மேலும் இடைத்தேர்தலுக்கான பிரச்சார பயணம் விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் அதிமுகவுடனான கூட்டணி தொடர்வதாக முதல்வரும் துணை முதல்வரும் தெரிவித்திருக்கும் நிலையில் இடைத்தேர்தலில் பாரதிய ஜனதாவின் ஆதரவு யாருக்கு என்பது குறித்து இன்னும் முடிவெடுக்கப்படவில்லை என அக்கட்சியைச் சேர்ந்த முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் கூறியிருக்கிறார் அதிமுக கூட்டணியில் தான் பாஜக உள்ளதாக கட்சியின் மூத்த தலைவர் இலகணேசன் விளக்கம் அளித்துள்ளார் உள்ளாட்சி தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு பின்னர் அதிமுகவுடன் கலந்து பேசி கூட்டணிக்காக செயல்படுவோம் என்றும் திமுக கூட்டணியை வீழ்த்த அனைத்து வழிகளையும் கையாள்வோம் என்றும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் ஜம்மு காஷ்மீரில் வட்டார வளர்ச்சி கவுன்சில் தேர்தல் வரும் இருபத்தி நான்காம் தேதி நடத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இருபத்தி ஆறாயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி ஒன்பது கிராம் தலைவர்களும் முன்னூற்று பத்து தலைவர்களும் தேர்ந்தெடுக்க தேர்தல் நடைபெறுகிறது வாக்குப்பதிவு முடிந்ததும் அன்றைய தினமே வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
காஷ்மீரில் தகவல் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டதை தவிர மனித உரிமை மீறல்கள் எதுவும் நடைபெறவில்லை என்று உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார் தேசிய பாதுகாப்பு தொடர்பாக டெல்லியில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கில் பங்கேற்ற அமித் ஷா இந்தியாவின் வரலாற்றை திருத்தி எழுத வேண்டிய தருணம் வந்துவிட்டதாகவும் கூறினார் இந்திய கடற்படைக்கு சொந்தமான ஐ என் எஸ் விக்ரமாதித்யா கப்பலில் வெள்ளிக்கிழமை இரவு முழுவதும் பயணித்த ராஜ்நாத் சிங் காலையில் கப்பலிலேயே யோகா பயிற்சியிலும் ஈடுபட்டார் அதற்கு பின் நடுக்கடலில் இயந்திர துப்பாக்கியை இயக்கி பயிற்சி பெற்றார் நவராத்திரி விழா நாடு முழுவதும் நேற்று கோலாகலமாக தொடங்கியது குஜராத் மாநிலம் சூரத்தில் இளம் பெண்கள் சாலை பாதுகாப்பை வலியுறுத்தி தலைக்கவசம் அணிந்தபடி பாரம்பரிய நடனமாடி மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர் மேலும் மோடி ட்ரம்ப் சந்திப்பு சட்டப்பிரிவு முன்னூற்று எழுபது நீக்கம் உள்ளிட்டவற்றை டாட்டூக்களாக தங்களது முதுகில் வரைந்து கொண்டனர் ஹாங்காங்கில் கைதிகள் பரிமாற்ற சட்டத்திருத்த மசோதாவுக்கு எதிராக நடைபெற்ற போராட்டத்தின் போது போலீசாருக்கும் போராட்டக்காரர்களுக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டு அது வன்முறையாக மாறியது கூட்டத்தை கலைக்க போலீசார் கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசிய நிலையில் கண்ணில் தென்பட்ட சீனர்களை தாக்கியதோடு சாலையில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த கார்களையும் போராட்டக்காரர்கள் அடித்து உடைத்தனர் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தொடக்கி வைப்பார் என்று தமிழ் வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் மாசா பாண்டியராஜன் கூறியிருக்கிறார் கீழடி அகழ்வாய்வில் கிடைக்கும் பொருட்களை வெளிநாட்டில் ஆய்வு செய்தால் மட்டுமே நம்பகத்தன்மையாக இருக்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் கீழடி அகழ்வாராய்ச்சிக்கு தேவையான நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் தேவைப்பட்டால் கூடுதல் நிதி ஒதுக்கப்படும் என்றும் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் உறுதியளித்துள்ளார் மழை நீர் ஒரு சொட்டு கூட வீணாகக் கூடாது என்பதற்காகவே குடிமராமத்து திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்திருக்கிறார் மாயனூர் அணையை திமுக கட்டியதாக துரைமுருகன் கூறியதற்கு மறுப்பு தெரிவித்த அவர் ஆட்சிக் காலத்தில் நீர்நிலைகளை தூர்வாரினார்களா என கேள்வி எழுப்பினார் காவிரி முல்லை பெரியாறு பிரச்சினை தொடர்பாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி விவரமில்லாமல் பேசி வில்லங்கத்தை விலைக்கு வாங்குவதை விட விவரத்தோடு பேச முயல வேண்டும் என்று திமுக பொருளாளர் துரைமுருகன் வலியுறுத்தியுள்ளார் அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் காவிரி முல்லை பெரியாறு விவகாரத்தில் திமுக ஆட்சி எடுத்த நடவடிக்கைகளையும் பட்டியலிட்டிருக்கிறார் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் பகவத்கீதையை விருப்ப பாடமாக மாற்ற பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் தெரிவித்திருக்கிறார் தர்மபுரியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் பாடங்கள் தேர்வுக்குழுவில் முதலமைச்சரோ அமைச்சர்களோ இடம்பெறவில்லை என்றார் பேனர் விழுந்து உயிரிழந்த சுபஸ்ரீ கனடா செல்வதற்காக எழுதிய தேர்வில் முதல் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிறார் இதை கண்ட சுபஸ்ரீயின் பெற்றோர் தேர்வு முடிவை காண மகள் இல்லையே என்று வருத்தத்துடன் கண்கலங்கினர் தகுதி தேர்வில் ஒன்பது மதிப்பெண்களுக்கு ஏழு மதிப்பெண்கள் பெற்றதால் உதவித்தொகையுடன் கூடிய மேல்படிப்பு மகளுக்கு கிடைத்திருக்கும் என்றும் அவர்கள் வேதனை தெரிவித்தனர் உள்ளாட்சித் தேர்தலை முன்னிட்டு கர்நாடக மாநிலத்திலிருந்து எழுநூறு மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மற்றும் ஆயிரத்து இருநூற்று எண்பத்தி ஐந்து கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் புதுக்கோட்டைக்கு வந்தடைந்தன மாவட்ட தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரிகள் முன்னிலையில் பழைய நகராட்சி கட்டிட அலுவலகத்தில் இயந்திரங்கள் அனைத்துமே பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டன திருச்சியில் போலி பாஸ்போர்ட் கும்பலை சேர்ந்த நான்கு பேரை கியூ பிரிவு போலீசார் கைது செய்தனர் அவர்களிடமிருந்து பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான கணினி ஸ்கேனர் பிரிண்டர் உள்ளிட்ட உபகரணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன இவர்கள் மூலம் வெளிநாடு சென்றவர்கள் யார் யார் என்றும் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது தமிழகத்தில் அதிக விபத்துகள் நிகழக்கூடிய எண்ணூற்று நாற்பத்தாறு இடங்களை தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் கண்டறிந்திருக்கிறது போரூர் சுங்கச்சாவடி நசரத்பேட்டை உள்ளிட்ட இடங்களில் அதிக அளவில் விபத்துகள் நடப்பதாகவும் இதனை தடுக்க கவனம் செலுத்தும்படியும் நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் அறிவுறுத்தியிருக்கிறது தீபாவளி பண்டிகைக்கு இன்னும் ஒரு மாதம் உள்ள நிலையில் சிவகாசியில் உள்ள பட்டாசு கடைகளில் பட்டாசுகளை வாங்க வெளியூர் மக்கள் குவிய தொடங்கியுள்ளனர் தீபாவளி பண்டிகை அடுத்த மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி கொண்டாடப்பட உள்ளதால் பட்டாசுகளை வாங்க பொதுமக்கள் தற்போதே ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர் மகாராஷ்டிர சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் ஐம்பத்தோரு வேட்பாளர்கள் பட்டியலை காங்கிரஸ் வெளியிட்டிருக்கிறது இதன்படி முன்னாள் முதலமைச்சர் அசோக் சவான் பைகர் தொகுதியில் போட்டியிடவிருக்கிறார் முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் விஸ்வாஸ்ராவ் தேஷ்முக்கின் மகன் அமித் மற்றும் சுஷில் குமார் ஷிண்டேவின் மகள் பிரணீதி ஆகியோருக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது கேரளா உத்தரப்பிரதேசம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ள முப்பத்தி இரண்டு சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் பட்டியலை பாஜக வெளியிட்டுள்ளது உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் பத்து தொகுதிகள் கேரளாவில் ஐந்து தொகுதிகள் உட்பட முப்பத்தி இரண்டு தொகுதிகளுக்கு வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர் ராஜஸ்தான் மாநிலம் துங்கர்பூரில் காட்டாற்று வெள்ளத்தை கடக்க முயன்ற லாரி ஒன்று வெள்ளத்தில் இழுத்துச் செல்லப்பட்டு பள்ளத்தில் சிக்கியது நல்வாய்ப்பாக அதிலிருந்து இருபது மாணவர்களை பொதுமக்கள் மனித சங்கிலி
உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் சிகாரன்பூர் அருகே ஷும்பரி கோவிலில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது திடீரென ஏற்பட்ட காட்டாற்று வெள்ளத்தில் சிக்கி பத்துக்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் காயமடைந்தனர் வாகனங்கள் வெள்ள நீரில் அடித்து செல்லப்பட்ட நிலையில் அங்கிருந்த கடைகளும் சேதமடைந்தன வெள்ளத்தில் சிக்கிய பக்தர்களை அப்பகுதி மக்கள் பாதுகாப்பாக மீட்டனர் காஷ்மீருக்கான சிறப்பு அந்தஸ்து ரத்து செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் குலாம் நபி ஆசாத் உள்ளிட்டோர் தாக்கல் செய்த மனு உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வருகிறது என் வி ரமணா தலைமையிலான ஐந்து நீதிபதிகள் கொண்ட அரசியல் சாசன அமர்வு இதனை விசாரிக்க உள்ளது காஷ்மீர் மாநிலம் பாலக்கோட்டில் பாகிஸ்தான் ராணுவம் அத்துமீறி துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியதில் அப்பாவி மக்கள் ஆறு பேர் படுகாயமடைந்துள்ளனர் இதையடுத்து இந்தியா தரப்பில் உரிய பதிலடி கொடுக்கப்பட்டதால் எல்லையில் பதற்றம் நிலவுகிறது ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் கட்சித் தலைவர் லாலு பிரசாத்தின் குடும்பத்தினர் தன்னை கொடுமைப்படுத்துவதாக அவரது இளைய மருமகள் ஐஸ்வர்யா ராய் குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார் கடந்த சில நாட்களாக சமையல் அறைக்குள் கூட தன்னை விட மறுப்பதாகவும் கூறி மகளிருக்கான உதவி மையத்தில் ஐஸ்வர்யா ராய் புகார் அளித்திருக்கிறார் கர்நாடகாவில் மழை பாதிப்பிற்கு ஒரு ரூபாய் கூட மத்திய அரசு வழங்கவில்லை என்று அம்மாநில முன்னாள் முதலமைச்சர் சித்தராமையா குற்றம் சாட்டியுள்ளார் ஐம்பது நாட்களுக்கு மேலாக பெய்து வரும் மழையால் ஏற்பட்டுள்ள வெள்ள பாதிப்பை சமாளிக்க எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்றும் அவர் விமர்சித்துள்ளார் ஒடிஷா மாநிலம் புரி மாவட்டத்தில் மீன்பிடி வலையில் பத்து அடி நீள மலைப்பாம்பு சிக்கியது வாசுதேவ்பூர் பகுதியில் சிக்கிய மலைப்பாம்பை கிராம மக்கள் வியப்புடன் பார்த்து சென்றனர் இதையடுத்து பாம்பு மீட்பு குழுவினர் மலைப்பாம்பை வனத்துறையிடம் ஒப்படைத்தனர் ஒடிசா மாநிலம் புரி கடற்கரையில் பிரம்மாண்டமான முறையில் அமைக்கப்பட்ட இதயத்தை சுற்றுலா பயணிகள் ஆர்வமுடன் கண்டு ரசித்தனர் சர்வதேச இதய தினத்தை முன்னிட்டு மணல் சிற்ப கலைஞர் மனாஸ் குமார் பதினைந்து டன் மணலை பயன்படுத்தி இதனை வடிவமைத்திருக்கிறார் கொடைக்கானலில் இருந்து மேல்மலை கிராமத்திற்கு செல்லும் சாலை சேரும் சகதியுமாக காட்சியளிப்பதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதிக்கு ஆளாகின்றனர் மன்னவனூரிலிருந்து பூண்டி செல்லும் சாலை சேதமடைந்துள்ளதால் அரசு பேருந்தும் கவுஞ்சி பகுதியுடன் திரும்பிச் செல்கிறது இதனால் விவசாயிகள் தங்களது விளைபொருட்களை எடுத்துச் செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் தாழம்பூர் திரிசக்தி அம்மன் கோவிலில் நவராத்திரி திருவிழாவை முன்னிட்டு விநாயகர் முருகன் தேவர்கள் முனிவர்கள் அடங்கிய கொலுகள் வைக்கப்பட்டன விழாவின் முதல் நாளை முன்னிட்டு ராதிகா சங்கீத கீர்த்தனையும் குழந்தைகளின் பாட்டு கச்சேரியும் அரங்கேற்றப்பட்டது நாகை மாவட்டம் கேவரோடை கிராமத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் கோவிலில் திருக்கல்யாண உற்சவம் விமர்சையாக நடைபெற்றது சீர்வரிசைகளுடன் எடுத்துவரப்பட்ட பட்டு வஸ்திரம் திருமாங்கல்யம் பூமாலை உள்ளிட்டவை சார்த்தப்பட்டு பக்தர்களின் கோவிந்தா கோஷங்களுக்கு மத்தியில் ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத ஸ்ரீனிவாச பெருமாளுக்கு திருக்கல்யாணம் நடத்தப்பட்டது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கீரனூர் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி இரண்டாம் ஆண்டு பயின்ற மாணவர்கள் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு பின் மீண்டும் ஒன்று கூடி பழைய நிகழ்வுகளை பகிர்ந்து கொண்டனர் அப்போது தங்களுக்கு பாடம் நடத்திய ஆசிரியர்களுக்கு மலர் தூவி வரவேற்பு அளித்ததுடன் நினைவு பரிசு வழங்கி காலில் விழுந்து ஆசிர்வாதம் பெற்றனர் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியில் கள்ளக்காதலுக்கு இடையூறாக இருந்ததாக கணவனை கொன்ற மனைவியை காவல்துறை கைது செய்தது கொலைக்கு உடந்தையாக இருந்த கள்ளக்காதலனான சாமியார் வேல்முருகனும் கைது செய்யப்பட்டார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் சோழவரம் அருகே இருசக்கர வாகனம் மீது டேங்கர் லாரி மோதியதில் மூன்று பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் தப்பி ஓடிய லாரி ஓட்டுநரை போலீசார் வலைவீசி தேடி வருகின்றனர் அகழ்வாய்வு நடைபெறும் இடங்களில் மக்கள் கூட்டத்தை பயன்படுத்தி சிலர் திடீர் கடைகள் விதித்துள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுதியிருக்கிறது கழிவண்டி கடைகளில் தரமற்ற உணவுப் பொருட்கள் விற்கப்படுவதாகவும் மாவட்ட நிர்வாகம் தலையிட்டு போதிய வசதிகளை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்றும் மக்கள் கோருகின்றனர் கொடைக்கானலில் ஒரு வாரத்திற்கும் மேலாக மழை பெய்து வருவதால் அருவிகளில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்துக் கொட்டுகிறது ஆங்காங்கே சிறு சிறு அருவிகளும் தோன்றி வருவதை சுற்றுலாப் பயணிகள் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்துச் செல்கின்றனர் வெள்ளி நீர்வீழ்ச்சி பாம்பர் அருவி கரடி சோலை அருவிகளிலும் தண்ணீர் கொட்டுகிறது பாகிஸ்தான் இலங்கை அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி நடைபெறுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு இருநாட்டு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்திருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கு பின் பாகிஸ்தான் இலங்கை அணிகளுக்கு இடையே கராச்சியில் நடைபெற இருந்த முதல் போட்டி மழை காரணமாக கைவிடப்பட்டது இதையடுத்து அதே மைதானத்தில் இரண்டாவது போட்டி இன்று நடைபெறுகிறது பெல்ஜியத்தில் நடைபெற்ற சர்வதேச வாழ்வீச்சு போட்டியில் தமிழக வீராங்கனை பவானி தேவி வெள்ளிப்பதக்கம் வென்று அசத்தினார் இறுதிப் போட்டியில் அஜர்பைஜான் நாட்டு வீராங்கனை அண்ணா பாஸ்தாவிடம் பதினைந்திற்கு பத்து என்ற புள்ளிக்கணக்கில் பவானி வெற்றி பெற்றார் 
அகில இந்திய துறைமுகங்களுக்கு இடையிலான கால்பந்து போட்டியில் தூத்துக்குடி வாவு சிதம்பரனார் துறைமுக அணி வெற்றி பெற்று கோப்பையை தட்டிச் சென்றது தூத்துக்குடியில் நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் கொல்கத்தா அணியை மூன்றுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தியது இந்த போட்டியை ஏராளமானோர் கண்டுகளித்தனர் பெல்ஜியம் டூர் ஹாக்கி போட்டியில் இந்திய அணி ஐந்துக்கு ஒன்று என்ற கோல் கணக்கில் ஸ்பெயின் அணியை பந்தாடியது இந்த போட்டியில் இந்திய வீரர் ஹர்மன் பிரீத் சிங் சிறப்பாக விளையாடி இரண்டு கோல் அடித்தார் நாளை நடைபெறும் போட்டியில் பெல்ஜியம் அணியுடன் இந்திய அணி பல பரீட்சை நடத்த உள்ளது இயக்குநர் ரவிக்குமார் இயக்கத்தில் பாதியிலேயே நிறுத்தப்பட்டுள்ள சிவகார்த்திகேயனின் பதினான்காவது திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பை நவம்பர் மாதத்திலிருந்து மீண்டும் நடத்த படக்குழுவினர் திட்டமிட்டிருக்கிறார்கள் சயின்ஸ் பிக்ஷனை மையமாக கொண்டு மிகப்பெரிய பட்ஜெட்டில் தயாராகும் இந்த திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு பொருளாதார நெருக்கடி உள்ளிட்ட காரணங்களால் பாதியிலேயே நிறுத்தப்பட்டது புதுமுக இயக்குநர் சதீஷ் இயக்கத்தில் ஜி வி பிரகாஷ் நடிக்கும் பேச்சுலர் படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடங்கி இருக்கிறது அண்மையில் வெளியான இந்த படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது ஆன்லைன் சினிமா டிக்கெட் விற்பனையை நடைமுறைக்கு கொண்டு வர தீவிர முயற்சி எடுத்து வருவதாக அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ தெரிவித்திருக்கிறார் கோவில்பட்டியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் ஆன்லைன் டிக்கெட் விற்பனை மூலம் திரைப்படங்களின் உண்மையான வருமானம் தெரிய வரும் என்றார் அசுரன் படத்தின் மூலம் தமிழிலும் மஞ்சு வாரியார் பெரும் புகழை பெறுவார் என்று படக்குழுவினர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர் படத்தில் கதைப்படி கிராமத்து பெண்ணாக நடித்துள்ள மஞ்சு வாரியார் கதாபாத்திரமாக வாழ்ந்திருப்பதாகவும் படக்குழுவினர் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளனர் இங்கிலாந்தில் எண்ணூறு ஆண்டுகள் பாரம்பரியம் மிக்க வெள்ளாட்டுச் சந்தையில் விற்பனை களை கட்டியது தலைநகர் லண்டனில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் வெள்ளாடுகளை வாங்க ஏராளமானோர் திரண்டனர் அவர்கள் வெள்ளாடுகளைப் போல வேடமணிந்தும் நடனமாடியும் உற்சாகம் அடைந்தனர் சவுதி அரேபியாவில் இஸ்லாமியர்களின் புனித நகரங்களான மெக்கா மெதினாவை இணைக்கும் ஜித்தா நகர் ரயில் நிலையத்தில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது கொழுந்து விட்டு எறிந்த தீயால் அந்த பகுதியை புகை மண்டலமாக காட்சியளித்த நிலையில் பல மணி நேரம் போராடி தீயை வீரர்கள் கட்டுப்படுத்தினர் இதில் உயிரிழப்பு எதுவும் இல்லை என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் நுரையீரல் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு கடந்த இருபத்தாறாம் தேதி காலமான பிரான்ஸ் முன்னாள் அதிபர் ஜாக் சிராக் உடலுக்கு பொதுமக்கள் ஏராளமானோர் அஞ்சலி செலுத்தினார்கள் பாரிசில் உள்ள இன்பாலிடே என்ற நினைவிடத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த அவரது உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்த கடும் வெயிலையும் பொருட்படுத்தாது குடைகளை பிடித்தபடி பொதுமக்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்தார்கள் பண்டைய காலம் முதல் இன்றைய காலம் வரை பல்வேறு நாடுகளுக்கு புலம்பெயர்ந்து செல்லும் அகதிகளை குறிக்கும் வகையிலான பிரம்மாண்ட சிலையை வாட்டிகன் நகரில் உள்ள புனித பீட்டர் சதுக்கத்தில் கோப் ஆண்டவர் திறந்து வைத்தார் நூற்றி ஐம்பதாவது சர்வதேச புலம்பெயர்ந்தோர் மற்றும் அகதிகள் தினத்தை முன்னிட்டு நடைபெற்ற சிலை திறப்பு விழாவில் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்றனர் பொருளாதார நெருக்கடியை கண்டித்து லெபனான் தலைநகர் பெய்ரூட்டில் ஏராளமான பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்கள் அரசு தலைமையகத்தை நோக்கி பேரணியாக சென்றவர்களை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தியதால் ஆத்திரமடைந்த போராட்டக்காரர்கள் பல்வேறு சாலைகளின் குறுக்கே டயர் குப்பை தொட்டி உள்ளிட்ட பொருட்களை தீ வைத்துக் கொளுத்தினர் அமெரிக்க ராணுவத்தின் வான்வழி தாக்குதலில் அப்பாவி பொதுமக்கள் பலர் உயிரிழந்ததை கண்டித்து ஆப்கானிஸ்தானில் ஏராளமானோர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தாலிபான் பயங்கரவாதிகளை அழிப்பதற்கு பதிலாக தங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்படுவதாக குற்றம் சாட்டிய அவர்கள் அமெரிக்க ராணுவம் உடனடியாக வெளியேற வேண்டும் என்று முழக்கமிட்டனர் குற்றவாளிகளை நாடு கடத்தும் சட்ட மசோதாவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஹாங்காங்கில் நடைபெறும் போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக தாய்வானில் பொதுமக்கள் ஏராளமானோர் பேரணியில் ஈடுபட்டார்கள் கருப்புடைகளை அணிந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் ஒரே சீனா என்பதை ஏற்க முடியாது என்று முழக்கமிட்டனர் பிரிட்டனில் ட்ரோன்களை பயன்படுத்தி ஆறுகளில் வெள்ளத்தால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்பு மற்றும் கழிவுநீர் கலந்து மாசடைவது குறித்து விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு செய்தனர் பல்வேறு பகுதிகளில் இவ்வாறு ஆய்வு நடத்திய அவர்கள் பல இடங்களில் மனித தவறுகளே ஆறுகள் பாதிப்படைய காரணமாக இருப்பதாக வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் சீன குடியரசு நிறுவப்பட்டு எழுபது ஆண்டுகள் நிறைவடைவதை கொண்டாடும் வகையில் அந்நாட்டின் முக்கிய நகரங்கள் வண்ண வண்ண விளக்குகளால் ஒளிர்ந்து கண்ணுக்கு விருந்தளித்தன தலைநகர் பெய்ஜிங்கில் தேசிய மைதானம் சீன பெருஞ்சுவர் உள்ளிட்டவற்றில் நாட்டின் மீதான அன்பையும் விருப்பத்தையும் பிரதிபலிக்கும் வகையிலான வாசகங்கள் வண்ண விளக்குகளால் ஒளியூட்டப்பட்டன நடவடிக்கை 
மூன்று வகையான வரி விகிதங்கள் மட்டுமே சரக்கு மற்றும் சேவை வரியில் இருக்க வேண்டும் என்று பிரதமரின் பொருளாதார ஆலோசனை குழு தலைவர் விவேக் டெப்ராய் தெரிவித்திருக்கிறார் தற்போது உள்ள வரி விகிதங்களுக்கு பதிலாக ஆறு சதவிகிதம் பனிரெண்டு சதவிகிதம் பதினெட்டு சதவிகிதம் என்று மூன்று வரி விகிதங்கள் மட்டுமே சரக்கு மற்றும் சேவை வரியில் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் கூறியுள்ளார் மருத்துவ உபகரணங்களை இந்தியாவில் தயாரிக்க அமெரிக்க நிறுவனங்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது இது இந்தியாவில் மருத்துவ உபகரணங்கள் இறக்குமதியை குறைப்பதோடு அவற்றின் விலையையும் பன்மடங்கு குறைக்கும் என்பதால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவின் பெட்ரோகெமிக்கல் விவசாய உட்கட்டமைப்பு துறைகளில் ஏழு லட்சம் கோடி ரூபாயை சவுதி அரசு முதலீடு செய்ய உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு துறையில் நீண்டகால அடிப்படையில் சவுதி அரேபியா இந்தியாவில் முதலீடு செய்ய உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது மற்ற துறைகளிலும் கால்பதிக்கவே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வரும் அக்டோபர் நான்காம் தேதி நடைபெறும் கடன் கொள்கை மறு ஆய்வு கூட்டத்தில் வட்டி விகிதங்கள் குறைக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஏற்கனவே தொடர்ந்து நான்கு முறை வட்டி விகிதங்கள் குறைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பணவீக்கம் கட்டுக்குள் இருப்பதால் ஐந்தாவது முறையாக மீண்டும் வட்டியை ரிசர்வ் வங்கி குறைக்கும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன உளவு பார்த்ததாக கூறி அமெரிக்காவில் ஹியூஐ நிறுவனத்திற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஃபை ஜி தொழில்நுட்பத்தை செயல்படுத்த ரஷ்யாவிற்கு வருமாறு அந்நாட்டு அரசாங்கம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்காம் ஆண்டிற்குள் ரஷ்யாவின் முக்கிய நகரங்களில் ஃபை ஜி சேவையை கொண்டுவர ரஷ்ய அரசாங்கம் திட்டமிட்டுள்ளது பழைய வாகனங்களை பயன்பாட்டிலிருந்து அகற்றும் வாகன கொள்கை மத்திய அமைச்சரவையின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது அதில் பயன்பாட்டில் இருக்கும் இரண்டாயிரத்து ஐந்தாம் ஆண்டுக்கு முன் தயாரிக்கப்பட்ட வாகனங்களுக்கு கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் தெரிவிக்கின்றது நிறுவனங்களுக்கான கார்பரேட் வரி குறைக்கப்பட்டதன் எதிரொலியாக செப்டம்பர் மாதத்தில் மட்டும் ஏழாயிரத்து எழுநூற்று பதினான்கு கோடி ரூபாய் முதலீடுகள் இந்தியாவிற்குள் வந்துள்ளது அமெரிக்க பெடரல் வங்கி வட்டி விகிதத்தை குறைத்து வருவதால் இந்தியாவில் முதலீடுகள் அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளதாக நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் விமான நிலையங்களில் போர்டிங் பாஸ் இல்லாமல் பயோமெட்ரிக் முறையில் பரிசோதிக்கும் முறை டெல்லி பெங்களூரு மற்றும் ஹைதராபாத் விமான நிலையங்களில் பரிசோதனை முயற்சியில் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும் பொழுது வரும் கியூஆர் கோடை பயன்படுத்தி போர்டிங் பாஸ் வாங்கக்கூடிய இடத்தில் பயோமெட்ரிக் முறையில் ஸ்கேன் செய்து அனுமதி வழங்கப்படும் புதிய தொழில் கொள்கையை உருவாக்க குழு ஒன்றை விரைவில் மத்திய அரசு அமைக்க உள்ளது இந்தியாவில் வளர்ந்து வரும் துறைகளுக்கு தேவையானவற்றை செய்து கொடுக்கவும் இந்தியாவை உற்பத்தி துறையின் மையமாக மாற்றும் வகையிலும் இந்த புதிய தொழில் கொள்கை இருக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது காவல்துறைக்கு சாதனங்கள் வாங்கியதில் முன்னூற்று கோடி ரூபாய் ஊழல் நடைபெற்ற விவகாரத்தில் உண்மை குற்றவாளிகளை நீதிமன்றத்தின் முன் நிறுத்த வேண்டும் என்று திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியிருக்கிறார் அதிமுக ஆட்சியில் பல்வேறு முனைகளிலும் எதிர்பார்ப்புகள் பொய்த்து போனதைப் போல இதிலும் பொய்த்து விடுமோ என மக்கள் கவலையுடன் இருப்பதாகவும் அவர் கூறியிருக்கிறார் தெலங்கானா ஆளுநராக பதவி வைக்கும் தமிழிசை தவு சவுந்தரராஜனுக்கு சென்னையில் பாராட்டு விழா நடைபெற்றது தியாகராய நகரில் நடைபெற்ற விழாவில் பல்வேறு அரசியல் கட்சியினர் இதில் பங்கேற்றனர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய தமிழிசை துணிச்சலில் ஜெயலலிதா போலவும் தமிழ் புலமையில் கருணாநிதி உள்ளிட்ட பல தலைவர்களைப் போன்றும் தான் இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணுவதாக குறிப்பிட்டார் மக்கள் தங்கள் பக்கம் இருப்பதால் நான்குநேரி விக்கிரவாண்டி இடைத்தேர்தல்களில் திமுக கூட்டணியே வெற்றி பெறும் என்று காங்கிரஸ் மாநில தலைவர் கே எஸ் அழகிரி தெரிவித்தார் கோவையில் நடைபெறும் காங்கிரஸ் பொதுக்குழுவில் பாரதிய ஜனதா அதிமுகவை வீழ்த்துவது குறித்து விவாதிக்கப்படும் என்றார் நான்குநேரி விக்கிரவாண்டி இடைத்தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக காங்கிரஸ் தலைவர்கள் சோனியா காந்தி ராகுல்காந்தி ஆகியோருக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படும் என்று அக்கட்சியின் எம் பி வசந்தகுமார் தெரிவித்திருக்கிறார் நெல்லையில் நடைபெற்ற தேர்தல் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசிய அவர் இடைத்தேர்தலில் பணத்தால் வெற்றி பெற்று விடலாம் என்று ஆளுங்கட்சியின் திட்டத்தை முறியடிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் கீழடியில் அருங்காட்சியகம் அமைப்பதற்கு மத்திய அரசு முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்கும் என்று பாரதிய ஜனதா தேசிய செயலாளர் எச் ராஜா தெரிவித்தார் கீழடியில் பன்னிரண்டு அடி ஆழம் வரை மட்டும் நடைபெறும் அகழ்வாய்வை முப்பத்தைந்து அடியாக அதிகரிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் நாங்குநேரி விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் திமுக கூட்டணிக்கு ஆதரவளிப்பதாக ஆதி தமிழர் கட்சித் தலைவர் ஜக்கையன் தெரிவித்திருக்கிறார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் நடைபெற்ற அக்கட்சியின் ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு பின் அவர் இதனை தெரிவித்தார் லால்பகதூர் சாஸ்திரி அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய்க்கு பின் விவசாயத்திற்கும் ராணுவத்திற்கும் பிரதமர் மோடி முக்கியத்துவம் அளித்து வருவதாக மத்திய அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் தெரிவித்தார் சென்னையில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய அவர் இனிவரும் காலங்களில் மேட் இன் சைனா ஜப்பான் என்பதற்கு பதிலாக மேட் இன் இண்டியா என்று இருக்கும் எனவும் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் பிரிவினைவாதம் பேசுபவர்கள் எங்கு சிறையில் அடைக்கப்படுவார்கள் என்றே தெரியாத நிலை ஏற்படும் என முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் பொன் ராதாகிரு
மக்கள் தமிழ்மொழி மீது அதீதப்பட்டுக் கொண்டவர்கள் என்று திமுக பொருளாளர் துரைமுருகன் தெரிவித்தார் சென்னையில் நடைபெற்ற கவிஞர் வைரமுத்துவின் தமிழாற்றுப்படை ஒன்பதாவது பதிப்பு வெளியீட்டு விழாவில் பேசிய அவர் வாழும் தமிழ் கடவுள் வைரமுத்து எனவும் புகழாரம் சூட்டினார் தன்மானத்தோடு இலக்கிய நயத்தோடு தமிழ்மொழி இயங்குகிறது தமிழர்கள் இயங்குகிறார்கள் எனவே அதனுடைய மலர் முக முகமாக நுகர வேண்டும் என்று திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணியில் திமுக இளைஞரணிக்கு பெயர் சே ஆர் சேர்க்கும் முகாம் நடைபெற்றது மாவட்ட செயலாளர் வேணு தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த முகாமில் சுற்றுவட்டார இளைஞர்கள் ஆர்வமுடன் வந்து தங்களை இணைத்துக் கொண்டனர் இத்துடன் இன்றைய விருதுநூறு நிறைவு பெறுகிறது